गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्से गुरवे नम कृष्णावतारத்துல எப்படி भगवानय अरुद नाड़ी गोपिकेल सूर्द नाम पार्थ कृष्णवारीवाले अनवरदम भक्ति पड़िट प्रियम पल भक्त नम आनंदवर काम दर्शन पल अच्छा नमक अनुग्रह अनुग्रह कनुग्रह अब उड़ने दर्शन पड़े सन्द दक्षिणामूर्ति आनंद नटराजा अंद आनंद नटराजा आनंद तांडव अट्ठे अब पूजी पड़े पूजे की उन्ट स्नान पूजे पूजे कल वो माड़ की पेट माड़ की अंत पड़ेट बड़ी अलम की वर्णन अनुग्रह अनुग्रह अंजाक्षर और मोद मोद बाटी वीणा पोन पड़ा मोद पड़ी अनुग्रह अब स्नान पड़े पड़ वी पूज पड़े अूज पाटे उन्न अब पंचाक्षर वे पंचाक्षर उ आजमणी मन चली अंगन्यास सकल पंचाक्षर उपाय शिवरामचास्त्रा मड पूज पड़ाने रात्रा पंचाक्षर पड़िटो अब 
அது போலயே நடந்தது அதுக்கப்புறம் எனக்கு இங்கிலும் அம்பாள் ஆட்டமாகவும் பிளாக்கு போட்டுக்கொண்டு கையில் சூறம் எடுத்துக்கொண்டு சிரிக்கிறா போலையும் அவர் வந்து சிரிக்கிறா போலையும் இப்படி எல்லாம் மூளைக்கு தோண ஆரம்பிச்சுட்டு உடனே இவெல்லாம் புத்தி சரியில்லை அப்படின்ட்டு கஷ்டப்பட்டு மனசுக்கு பெரிய வாட்டையே போய் சொன்னான் அவள் அறிவு உள்ளவா அவளுக்கு ஒன்றும் பயிற்சி முடிக்காது நான் பார்த்துக்கிறேன் என் நான் காப்பாற்றுறேன் அப்படின்ட்டு அது எல்லோரும் சரியாக போச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் வரல நான் போய் பிட்ட பண்ணி பாத பூஜை பண்ணி அவரோட போய் இருந்துட்டே இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஸ்வீகாரம் வந்தது அடுத்த வருஷம் அடுத்த வருஷம் ஸ்வீகாரம் வந்த நாளைக்கும் இன்னைக்கு பிட்சை எல்லாம் பண்ணணும் என்ன சேர்ந்து அவரும் மத்தியார்ஜுனத்தில் வந்து தங்கினார் நான் தம்பிக்கு பா படிக்க வச்சுட்டு அங்கேயே இருந்தேன் காலம்பர வந்து குஞ்சு சாசிரியர் எதற்கையே இருக்கிற நானும் காவேரிக்கு போகிறதும் வந்து அசுத்த பிரதர்சனம் பண்ணுறதும் மகாலிங்கத்தை தரிசனம் பண்ணுறதும் குழந்தைகளுக்கு சமைச்சு போடுறதும் எப்படி இருக்கும் ஆறுலாம் பெரிய வாழை பார்க்க வர்றாளோ அவளுக்கெல்லாம் இங்கே சா போ பிரிம்பர் வந்து சாப்பிட்டு ராஜாமணி மாமாவில் இருந்து எல்லாரும் வருவா போவா அப்படி இருந்துட்டு இருந்தது அப்போது எனக்கு கைக்கு பணம் தேவைப்பட்டு விட்டு பணம் தேவைப்பட்டால் கைக்கு என்ன செய்யறது கைக்கு பிடி திறந்தா இருக்குமா அதுக்கப்புறம் அழ அழுக தான் வரும் எனக்கு அழுதுட்டே இருப்பேன் அப்போ என்ன செஞ்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு படிக்க மாதிரி போட்டுட்டு இருந்தேன் இந்த இயர் அதிருத்திர ஹோமம் நடந்தது உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம் அதிருத்திர ஹோமத்தும் போது இந்த அரசாங்கத்து சிவன் ஒருத்தர் அவர் வந்து இந்த வச்சுட்டு இருந்தாரா மாலையெல்லாம் கட்டு போயிருத்தான் அம்மா ஒரு மாலை இருந்தா தான் அந்த மாலைய அவருக்கு என் கழுத்தில் போட்டுருந்தத கொடுத்துட்டேன் இதை கவனிச்சுட்டு அவர் என்ன செஞ்சிருக்க ராம்ஜெய விட்டு காமு போய் உன் மாலையை காட்டு பாப்பான்னு கழு நான் சொன்னேனுங்க கத நீயும் அதுங்க அப்படின்னு அவர் வந்து கேட்டார் கேட்டதும் அந்த சிவனுக்கு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு அரசங்காலத்து சிவனுக்கு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சரி போய் சொன்னாராம் அப்படின்னு விட்டாராம் மக்களை படுத்து மீனாட்சி மாமி நீலா மாமி அவள் பெரிய வாழ்க்கை ரொம்ப பக்தாளுங்கிறா எல்லாரும் பக்தாளுங்கிறா இந்த பாலாம வரா தர்மாவ தர்மா வரா பட்டு வரா அவ வரா இது வரா புஷ்ப வரா ஐயோ இத்தனை பேர் வரா நம்ம பார்க்க முடியலையே நம்ம இப்படி பேச்சுமே அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தா ரொம்ப இதுவா அழுதுண்டே உட்காந்துருந்தேன் அப்ப மேலூர் மாமா வந்து ஒரு காமாட்சி படமா அந்த பூஜை பண்றாரு பாரு அந்த இது பழங்காலத்து இது அந்த கருப்பு இந்த இது பூஜையை திருமூர் சுந்தரி சந்திரமூலி அந்த படமும் அந்த அதை வச்சு பூஜை பண்ணிக்கிண்டு அதை வச்சு பார்த்துக்கிட்டு நான் மட்டுக்கு ஆரியா சதக போ சொல்ல சொன்னார் எல்லாரையும் நானும் ஆரியா சதம் அஞ்சே நாள் நட்டு பண்ணி விட்டேன் அத்தனையும் சொல்லிக்கிண்டு இப்படியே இருந்துட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நம் ஊருக்கு வந்து பிச்சை பண்ணுறதுக்கு இந்த ஊருக்கு வராருண்ணா இந்த ஊருக்கு வராருன்னா பொது பிச்சை தான் இப்போ பண்ணுவேன்ட்டு எல்லாரும் ஒத்துரும் பண்ணவே இல்லை கணபதி ஆத்து வந்து அவாத்த வச்சு பண்ணுறது தர்மா மாலாத்த எப்படி சரி நான் சொன்னேன் நம்ம பார்த்த பண்ணலாமே என்ன நம்ம பார்த்த எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு இருந்தது அப்புறம் எங்கள் அம்மா அப்படியாவது பண்ணணும்னு அம்மா கூட்டி கூப்பிட்டு அகோரத்துக்கு சொல்லி அவ அழறா ரொம்ப அவ தான் பார்க்கணுங்கிறா நீ எது ஐம்பது ரூபா பணம் கொடுத்தா நான் இஞ்சியே பூஜை வச்சு விடுறேன் அப்படின்னு உடனே அது சொல்லி அத்தியடையா அந்த ஐம்பது ரூபாய்க்கு ஒரு அடகு வச்சுட்டு போயிருந்தேன் ஐம்பது ரூபா பணத்தை கொடுத்துட்டு அடகு முட்டுன்னு போனேன் அந்த ஐம்பது ரூபா பணத்தை அகோரத்திட்ட கொடுத்துட்டேன் அம்மா குட்டிட்டு கொடுத்து கொடுத்துட்டேன் உடனே அவர் வந்து நம்ம பாத்துக்கு வந்து நம் பாத்துல வந்து அப்பெல்லாம் வந்து இந்த எண்ணெய் வரப்படாதே அங்கேயே உட்காந்துட்டு இருக்கேன் வா எல்லாரும் பாக்குறா போறா வரா ஒரு மாட்டு கொட்டா இல்ல பிச்சா வந்து நடக்கிறது எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கா மனசு மாத்திரம் தவிச்சுட்டே இருக்கு அங்கேயே அந்த உள்ளேயே கூடுத்து உள்ளேயே உட்காந்துருக்கேன் உட்காந்துருந்து அப்புறம் பூஜையும் போது பூஜை பார்த்துட்டேன் பார்த்ததும் அவன் தான் வரப்படாதா அவளும் ஒதுங்க இல்லை போயிட்டு இன்னும் போயிட்டேன் அம்மா வந்து கோ எங்கள் அது ஆகாட்டாத்து பிராதுன்னு விட்டு குடம் வைக்கிறேன் குச்சி வளர்க்க வைக்கிறேன் பிட்சை பண்ணுறேன் இப்போ எப்படியாவது தீர்ந்து நன்னா ஆகணும்னு வேண்டின் விட்டா வேண்டின் நாளைக்கும் உடனே இதெல்லாம் ஆச்சு அது இப்போ கேசு தீண்டு விட்டு எங்கள் ஆத்தையும் கல்யாணம் வந்து விட்டு எல்லாம் ஆச்சு அப்பா காசிக்கு போயிட்டேன் காசிக்கு போனதும் காசிக்கு போகிறதே தான் இந்த இதுக்கு போனது ஹரி குருக்ஷேத்திரம் போய் பாட்டி அழைச்சிக்கிட்டு 
தாயார் அழிச்சு நீ குருச்சேற்றம் போனியே அதுக்கு ஈடு கொண்டா சேசுவாத்தா அத்தனை பணமும் காசு அத்தனை இதுவும் வச்சுக்கிண்டு அவ ஏழோ பழகணும் வச்சுட்டு போய் கோதாரம் பண்ணணும்னு வச்சா அவளுக்கு கிடைக்கல உனக்கு கிடைச்சி சேப்பா அப்படின்னா சூரிய கிரகணம் பஞ்சபாண்டவாளுக்கு இதுனது உனக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா எல்லாம் சொல்லிவிட்டு போயிட்டு வந்து வரேன்ற நீ காசிக்கு போகாதே திரும்பி வந்துட்டீங்க அப்படின்னு விட்டாரா காசிக்கு போகாதே திரும்பி வந்தா எங்க அம்மாவுக்கு புரிஞ்சு போயிடுச்சு வெங்க கொண்டு வரலன்னு அப்படி சொல்றாருன்னு உடனே திருக்கடையூர் போய் தரிசனம் பண்ணி ஆத்திரம் வந்து பிச்சை பண்ணணும் பாத பூஜை பண்ணணும் அப்படின்னு கூப்பிட்டு வந்தா எங்க அம்மா ஆஹ் கூப்பிட்டு வந்ததும் அவளுக்கு வந்து அவளுக்காக உடனே ஒத்துன்னு வந்துட்டேன் வந்ததும் திங்கக்கிழமை அமாவாசை திங்கக்கிழமை ஐயா வாழ் வந்து கணத்துல இறங்கின ஜலம் கங்க கொண்டு வந்த சமயம் நீ குளுக்க போற நான் அந்த கங்கையை முழுக்க நான் எடுத்துக்கலாமோனா அப்படின்னா அவருக்கு எங்க அப்பாவுக்கு அதெல்லாம் வாண்டாவோன்னு சொல்ல தெரியாது அப்புறம் சரின்ட்டு கங்கையில வந்த இதை போட்டு திங்கக்கிழமை அமாவாசை இவ திருசெனூர் ஐயா வாழ் கங்க வர வருஷ வாழ் இது அப்படியே பலாய் போட்டு ருத்ர ஜமக்கங்கள்லாம் சொல்லி அப்ப வந்து இந்த இவர் எல்லாரும் இந்த அப்பா குடிச்சாத்திரியா இந்த இந்த இவர் நம்ம அவ ஒரு ஐந்து பேர் இருந்தா அந்த பதிஞ்சு பேருக்கும் அந்த சொம்பெல்லாம் கொடுத்துட்ட காக்கா புடி வடிக்கும் கொடுத்துட்டு இதெல்லாம் ஐயே ராஜா அப்படி சொன்னாரா காமு வந்து இதுல இறங்கி ஸ்நானம் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நீஞ்சி போதுல கணத்துல என்னதா நீஞ்ச மொதப்போ அப்படின்னா சொல்லி இதுன்னுட்டு அங்க இருந்து உள்ள வந்து அந்த படத்தை எல்லாம் எடுத்து வச்சு பார்த்துட்டு இந்த எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துங்கிறத வார்த்தை தான் அவளை கூப்பிடுன்னு சொல்லிட்டாரோ அவா சொன்னாலோ தெரியல தொந்தியார் பி கே சாமியர் வந்து இந்த மாதிரி அவ பார்க்கணுங்கிற எங்க ஜாதியில வழியில வர்றது இல்ல அப்படி எங்க ஜாதின்னு சொன்னா அவருக்கு பிடிக்காது அது ஒரு இது அவர்கிட்ட இருக்கிறது இவர் சொல்லி இருக்க சரி நீ போயிட்டு வா நான் பார்க்க சொல்றேன் அப்படின்னு விட்டேன் அந்த சொல்லல அந்த இது நீ இப்படி காட்டிட்ட அவருடைய அத்தாத்து பெய அம்மா ஆஹ் ராசம்மா அழைச்சிட்டு போய் நமஸ்காரம் பண்ண சொன்ன அப்படி கிட்டக்க வந்து பண்ண சொன்ன பண்ணினேன் பண்ணிட்டு நேக்கு தேவியினுடைய கிருபா கடாட்சம் கிடைக்கணும் உங்க வாக்குனால அனுகிரகம் பண்ணணும் நீங்க தான் அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு அப்படின்னு விட்டா அது அது பண்ணிவிட்டு பஞ்சாட்சரம் எடுத்து வச்சது அதுக்கப்புறம் தான் பஞ்சாட்சரம் எடுத்து வச்சது அது அப்போ அந்த வயசு வந்து எனக்கு இருபது அப்போ இருபது சித்திரபானு ஈஸ்வரா வகுதானியா பரமாதி விக்கிரமா விஷு வருஷம் பஞ்சாட்சரம் எடுத்து வச்சது சித்திரபான வருஷம் இவனை ஸ்வீகாரம் எடுத்தது திருடமூர்த்தில் வைத்தீஸ்வரம் உள்ள ஸ்வீகாரம் எடுத்தது ஸ்வீகாரம் எடுத்து அங்க ஒரு வருஷம் ஜாக போல போட்டு அங்க சுவாமி தரிசனம் பண்ணு அங்க இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து திருடமூர்த்தூர்ல ஜாக போட்டு திருடமூர்த்தூர்ல வேற ரெண்டு பேரும் என் கிருஷ்ணமூர்த்தி வைத்தூர் ரெண்டு பேரும் படித்தா அங்க போய் இருந்து அவ தரிசனம் அப்போ அவர் திருடமூர்தூரோடையே இருந்தார் அங்க போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு அங்க இருந்துட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் இந்த வியாஜியம் போட்டு சொத்து வந்தது சொத்து வந்ததுல இந்த அவர் கேட்ட இந்த மாதிரி இவ இவளால சொல்ல முடிஞ்சுதா அப்படின்னு கேட்ட சொல்ல முடிஞ்சுதான்னு கேட்டது நான் சொன்னேன் திரௌபதிய சதுசுல நடத்தினதும் திருதராஷ்டிரம் நடத்தினதும் நீங்க எப்படி வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மா காப்பாற்றினாரோ அது போல உங்க அனுகிரகத்தினால ஏறி இறங்கிவிட்டேன் இனிமே வந்து கிடைச்சா வேணாலும் சந்திரமுடிஷருக்கு கொடுக்கணும் கிடைக்கல கோவிந்தபுரத்தில் இருந்து ராமநாமத்தை பண்ணிக்கிண்டு கஞ்சியை குடிச்சுட்டு இருக்க முடியும் அனுகிரகம் பண்ணு நீ பரம சௌக்கியமா இருப்ப அப்படின்னு ரெண்டு தரம் சொன்ன சொல்லி அதுக்கப்புறம் யாஜி ஆகி எல்லா பணங்கள்லாம் வந்து இந்த வேனால வைக்கிறதே தான் புது பெரியவாள பட்டம் ஜெய வருஷம் அப்ப வந்து இந்த குஞ்சு சாசனுக்கு நாற்பத்தஞ்சு கிழமும் தனக்கு பொறிக்கு அஞ்சு கிழமும் பொறிக்கு ஐம்பது கிழம் பத்து கிழம் இவருக்கு சந்திரமோகீஸ்வருக்கு பிட்சாவந்தனத்துக்கு 
அப்படின்னு அவரே சொல்லி பிரசாதம் கொடுத்து வர சொல்லிட்டார் அப்புறம் இந்த மாயத்துல இவர் குஞ்சிது பாதம் தான் அதுக்கெல்லாம் எழுதி கெழுதி எல்லாம் செஞ்சா தேன் நெல்லிக்காவா நாங்குடியில வந்து இருந்தா நாங்குடியில வந்திருந்ததும் நாம்பாடி புள்ள வந்து சிவராத்திரி காலம் ஒண்ணும் பண்ண பண்றவர் மூணாம் காலம் அதுக்கு வந்து இனிமே அவர் கொண்டு வர போல பார்க்க முடியாது அப்படி இருக்கும் இத்தனாத்தனா மதிச்சு நெல்லிக்காய் அந்த நெல்லிக்காயில நாலு மார்க்கா கொண்டு வந்து வந்து நம்ம வச்சுட்டு எல்லாம் செஞ்சிருக்காரு அங்கேருந்து வந்த ஒரு தாபாரத்துல உட்காந்துருக்காரு நான் முடியல இங்க வாக்காமல் அந்த தேன் நெல்லிக்காய் போட தெரியுமா எனக்கு சொன்னா தெரியும் அப்படின்னு உடனே மேலூர் மாமா கூப்பிட்டு சொல்லு அப்படின்னு மேலூர் மாமா சொன்னார் எல்லாத்தையும் தொடச்சு கடிச்சு எடுத்துக்கணும் அப்புறம் மூங்கிய முள்ளால குத்தணும் இரும்பால் எல்லாம் குத்த விடாது அவருக்கு மூங்கிய முள்ளால் குத்தணும் குத்தி விட்டு தேனை ஊற்றணும் தேனை ஊற்றினா சளி இருந்து வெடுமாங்காய் ஜாலம் போல வந்துடும் அதை கொட்டி விட்டு அதை எடுத்து செத்த வெயிலில் வைக்கணும் அதை முடிச்சு விட்டு மறுபடியும் தேன் வைக்கணும் வச்சு இந்த மாதிரி வச்சா நாகப்பழம் போல ஆகும் அதை அவர் கொண்டு கொடுன்னு அவர் சொல்லிட்டு போயிட்டேன் அப்புறம் தே இதை எடுத்துன்னு போயிட்டோம் நாங்கள் எடுத்துன்னு வந்தா தேன் வாங்கணுமே இவா மாமியார் ஞானத்து மாமியார் ராசாங்கிறவா நீ நூறுரூவா போடும் நான் நூறுரூவா போடுறேன் சீனிவாசனை போய் வாங்கிட்டு வர சொல்லுவோம்னு விட்டா ஓ கொடுத்தோம் கொடுத்துட்டு இங்கே இருந்து போகிறதைய ஒரு டென் தேனை வச்சுக்கிட்டு தேன் வேணுமா அப்படிங்கிறானா உடனே அதை வாங்கிட்டு வந்தான் வாங்கிட்டு வந்து அது போட்டுட்டு அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு டென் அவனையே கொண்டு வர சொல்லிட்டு இன்னும் ஒரு ஜாடி நிறையா அது கண்ணங்க இருக்க நன்னா இது வந்து இங்கே வந்து இந்த என்ன மாதிரி ஒரு ஒரு ஜமீன் இருந்தார அவ அதில் விட்ச இங்க ஜமீன் இந்த இதுல தர்மபுர தர்மபுரத்துக்கிட்ட அந்த அவ அது விட்ச தோட்டத்தில் உட்காந்துட்ட நாராயணசாமி ஜானிக்கை விட்டு அந்த நெல்லிக்காய் கொண்டு வர சொல்லு பாப்பா அப்படின்னு அப்புறம் மண்டிக்கு வச்சு கொண்டு வந்தது எடுத்து பார்த்த சரியா இருக்கு நான் என்னைக்கு வேணுங்கிறேனோ அன்னைக்கு கொடு காஞ்சிபுரத்துக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு காஞ்சிபுரம்னே சொல்லலை என்னைக்கு காப்பேனோ அன்னைக்கு கொண்டு வா உங்கள் ஆத்தை கொண்டு வச்சு கொண்டுட்டேன் அப்புறம் அங்கேயே கொண்டு வச்சுட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் அவர் காஞ்சிபுரம் போனாரா அப்போ வந்து கொண்டு போய் அங்கே கொண்டு போ குடுன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டேன் கொண்டு கொடுத்து அதான் தேன் நினைக்கிறான் அவர் அவரா எல்லாம் அவர் அனுக்கிரணம் பண்ணி அவர் கேட்டு அவர் இது ஏற்றுந்தா தான் நீ செய்ய முடியும் ஒன்னால ஒன்றும் அழிக்க முடியாது இது அவராவுடைய அனுகிரகம் தான் அந்த நெல் பொறி அவருடைய அனுகிரகம் தான் ஆனா இந்த ஆனதாண்டவபுரம் தவிர எந்த ஊர்லயும் அந்த பொறி கைங்கரியம் நடக்காது அத்தனை பேரும் சுஜி ருஜி ஆதாரமா வந்து ஒரு இருபது பேர் பொறி பொறுக்கி ஒரு தரம் பொறுக்கி ரெண்டு தரம் பொறுக்கி நெல் இல்லாத பார்த்து அவ்வளவு இது ரெண்டு மூட்டை கட்டி அந்தாண்ட வச்சாயிடும் அவனால இதுங்க முடியாது அவர் வந்து இது கொடுக்கறவ இவ என்ன தண்டம் கொடுக்கறவ இவ பிண்டம் கொடுக்கறவ அந்த அந்த ஜானி ராமைய தண்டகத்துக்கு சூத்திரம் கொடுப்ப அதையும் வாங்கிண்டு இந்த பிண்டத்துக்கு பொறி கொடுப்போம் அதையும் வாங்கிண்டு நீ தட்சிணாமூர்த்தி போய் அத்தனையும் பண்ணி அந்த பிரசாதத்தையும் வாங்கிண்டு நீங்க கொண்டு வந்துடு ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தரம் அவர் கொடுத்துருவோம் அவர் கரெக்டா வந்துடுவேன் அதை சொல்ல முடியாது அப்படி வந்து எடுத்துன்னு போய் அப்படியே கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஒரு தரம் பொறியே சுத்தமா இல்லையா தவிக்கிறான் நான் ஸ்ரீகண்டம் என்ன செய்வா இதாச்சு இல்லேன்னு சொல்லிட்டு நிறுத்தி விடுவேன் அப்புறம் தொட மாட்டாரு என்ன செய்யணும் திருமணம் அல்லாதி படிச்சுக்கிட்டு அப்பதான் தூக்கி விடுவோம் அவருக்கு எதற்கு கொண்டு வராத அப்படி கொண்டு வா அப்படின்னாரு கொண்டு போயிருக்கா ரெண்டு மூட்டை ஓ தெலுங்கா அந்த இந்த தெலுங்கா ஒசந்த தெலுங்கா ஆந்திரவாடு அவ வந்து முப்பது பேர் வந்து கனமும் இதுவும் சொல்லி நகத்தராளாம் அவளுக்கு வந்து தொண்டையை தைக்க சொன்னாராம் இந்த இதால இத்தனை பரிசு ஒவ்வொரு தொண்ணை அந்த தொண்ணை நிறைய ஒரு டின் தயிரை ஊற்ற சொன்னாராம் பால ஊத்த சொன்னாராம் இந்த பொறியில கொண்டு வந்த பொறியை அழைச்சி விட்டா ஒரு அடுக்கில் போட்டு அதை தயிரை ஊற்றி பாலை ஊற்றி 
இதெல்லாம் செஞ்சு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு இஞ்சி போட்டு பச்சை மிளகா போட்டு மாங்காய் போட்டு வெள்ளை பிஞ்சு போட்டு இத்தனையும் போட்டு ஒக்க பண்ணி அந்த தொண்ணையில வச்சு தொண்ணையில வச்சு அவளுக்கு உறப்பே ஊர் பண்டு மிளகா வதக்கி விட்டு அரைச்சி அவளுக்கு மிளகா தொக்கு வீட்டுறான் வச்சு அத்தனை பேருக்கும் பேருக்கா நம்ம அந்த வேதம்பு நம்மளுக்கு அப்படி ஒரு நாள் நம்ம கொடுக்க முடியுமா அவருத்த பிற அப்படி அனுகிரகம் பண்ணிருக்க அப்புறம்ந்து <laughs> நூல் நூத்து இந்த இது பட்டுப்பூச்சி அது கட்டிக்க முடியாதுன்னு தரணும் அவங்க அத்தின் இருக்கான் சக்கரை சேர்த்துக்க முடியாதுன்ட்ட அவங்க அத்தின் இருக்கான் மூணு பேரும் அத்தின் இருக்கா இவர் வந்து விடல விடாத இருக்கிறது நான் சரி இப்ப வந்து நீ என்ன சொல்ற மூணு மணி சொல்லிவிட்ட நீ சொல்றதில்ல எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு வேற ஒருத்தருக்குமே புரியாது இது நீ வந்து அதாவது ராகபாவம் இது சஜாதியும் விஜாதியும் சுகத்த பேதம் இதைத்தானே சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படின் சார் ஆமாண்ண சஜாதியங்கிறது ஒரு மரம் அந்த மரத்தில் விஜாதியங்கிறது களே பூ இலை பூ பழம் அதுலேயே அது இந்த இலைகள்லாம் பச்சை அதுக்கிட்ட மேலே பச்சை கிளி உட்காந்துருக்கு அதுக்கு கீழே வந்து ராமர் இது போட்டிருக்கு ராமர் விக்கிரகம் இருக்கு அது பச்சை இது பச்சை இல பச்சை கிளி பச்சை எல்லாம் பச்சை அப்போ கிளிங்கிறது விஜாதியம் ராமருங்கிறது ஈஸ்வரன் சஜாதியம் இல இப்போ ஒரே பச்சையே சஜாதிய விஜாதிய சகத பேரும் அதனால காரண காரியமான பிரபஞ்சம் காரணத்தில் ஒன்றும் காரியத்தில் பலவிதம் அதானே சொல்ல விரும்புறே அப்புறம் நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு தண்டாகரமாக அப்புறம் பிரசாதம் கொடுத்து அவரை போக சொல்லிவிட்டு அந்த சக்கரக்காரனை கூப்பிட்டு எப்படி சக்கர நீ நான் அதெல்லாம் நீங்கள் சேர்த்துக்கப்படாதுங்கிறேன்னா நாங்கள்லாம் ஒன்றும் மாட்டு எலும்பும் இல்லை இது இல்லை கெமிக்கல் அப்படின்னா அவன் எல்லாம் சொல்லி பண்ணினதெல்லாம் சொன்னான் அப்புறம் பட்டுப்பூச்சி இருக்கிறவங்க நான் வந்து பட்டுப்பூச்சிங்கிறது இது வச்சுருக்கோம் பீரோ என்னென்ன இத்தனை இத்தனை இதுன்னு வச்சுருக்கோம் அதில் வந்து பூச்சி கொட்டை வச்சு வளர்க்குறோம் அந்த கொட்டையில் இருந்து சாப்பிட்டு அதில் கொண்டு வைப்போம் அதில் தேதினத்தை பறந்து போயிடும் பாக்கி வந்து செத்து போன முட்டையை அந்த மிஷினில் கொடுப்போம் கொடுத்து அடிப்போம் அடித்து அந்த நூல் வருது அதுதான் ஹிம்சை அந்த இதெல்லாம் ஹிம்சா பட்டு தான் பறந்து போனதெல்லாம் அப்படின்ட்டு அவன் சொன்னான் என்ன சொன்னாலும் உன் பட்டு விடுபடாதுன்னு தோ தோணிவிட்டோம் இருக்கு பட்டை பற்றி அவர் ஒத்துக்கல சக்கரையை ஒத்துன்னு விட்டார் அப்புறம் அதுக்கு அடுத்தது இந்த பட்டு நூறு தேனுக்கு தேனை எப்படி எடுப்ப எல்லா பூச்சி எல்லாம் வெந்நீர் ஊற்றி எடுப்பேன் நீ எப்படி எடுப்ப அப்படின்னு அப்படி எல்லாம் எடுக்க மாட்டோம் மிஷின் வந்துருக்குப்போ அந்த மிஷினில் வச்சு அந்த பூச்சிகள்லாம் பறக்க பண்ணி அந்த மிஷினில் இருந்து மிஷின் வச்சு எடுப்போம் தேனு தேன் எல்லாம் அப்படின்னா அதை அவன் இன்னும் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொன்னத்தை முழுக்க அவர் திருப்தியாக ஏற்றுன்னு விட்டார் அதையும் சரின்னு விட்டார் இந்த பட்டுக்கு பத்திரம் ஒத்துக்க மாட்டேன் பட்டு ஒரு காலத்தில் சிரமப்படுவான் பட்டை நான் ஒத்துக்கல அந்த ரெண்டையும் ஒத்துன்ட்டேன் அதுதான் அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ இந்த இது இவன் தியாகராஜன் சொன்னது சூழமேடுல அது சொல்லணுமா அந்த சூழமேட்டுல அந்த மாடி மாமா செத்து போன வருஷம் டி மாடியா தாத்தா செத்து போன வருஷம் அந்த வருஷம் பார்த்த பிட்சைக்காக ஜானி வந்திருக்கான் சூழமேட்டுல ஒரு இதுதான் குடிசை தான் எல்லாருக்கும் குடும்பற அந்த குடிசையில அவ வந்திருக்கா இந்த மாதிரி பிட்சை பண்ணணும்னா நீ பிட்சை பண்ணப்படாது இது மாடி மாமா பிட்சை ஒரு வருஷம் அனாதம் பண்ணலாம் நீ வந்து பாத பூஜை தூளி பூஜை பண்ணிவிடு அப்படின்னு 
அவன் என்ன செஞ்சா எங்க அப்பாவ வாழாம இருப்பு வாழ்ந்து ஒரு சொல்லி மின்னூர் ரோஜா பூ வாழ்ந்து ஒரு சொல்லி இருங்க நீங்க அப்படின்னா மணி செத்த கலர் வாதா அல்வா கலரு கலர் இந்தே இருந்தேன் அவன் இவன் கோச்சு ஃபேக்டரி பிச்சை அன்னைக்கு அவன் வந்துட்டா அவ பதிஞ்சு பேர் வந்துட்டா அதுல பிரசாதம் வாங்கிட்டு பாதி பேர் போயிட்டா ஒரு காலத்து பேர் தான் இருந்தான் இவன் தியாகராஜன் என்ன செஞ்சா பெரிய வாழ்க்கை வந்தான் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ஐஆர்எஸ் எழுதுறதுன்னு வச்சிருக்கேன் ரயில்வே தாங்கி ஐஆர்எஸ் தானே ஐஆர்எஸ் எழுதுறதுன்னு வச்சுட்டு இருக்கேன் அப்போ வந்து அது எனக்கு பாஸ் ஆகணும் எனக்கு பத்கிராசில் பாஸ் ஆகணும் நீ ஆறுப்பா அப்படின்னு நான் தான் மொழியூர் நீ மொழியூர் ஆறு அங்கே காமூர்க்கா கூப்பிடு அப்படின்னு ஆமாம் நீ ஜானிக்கு வந்தா ஜானிக்கு வந்ததும் நீ இல்லை உனக்கு தெரியாது நீ போயிட்டு வா அவ்வளோ வரச்சொல்லு அப்படின்னு நான் வந்து வந்தேன் மண்டேன் அந்த கலரின்னு இருந்தேன்னா கையெல்லாம் அலம்பி தொடச்சிருந்தா அதில் சாப்பிட்டு விட்டு கையெல்லாம் பரான்னு போட்டுருக்கோம் நான் அலம்பிட்டு அங்கேருந்து வந்தேன் வந்ததும் இவன் ஆறு அப்படின்னு மொழியூர் ஆறுன்னு நான் பார்த்தேன் நீ லட்சுமி பிள்ளையா அப்படின்னு உனக்கு தெரியாது அவனே அப்படின்னு தெரியாது அப்போ அவ அக்கா ஜாட அம்மா ஜாட இருக்கு அதனால நான் சொன்னேன் அவனை கூப்பிட்டு இது ஆறுன்னு தெரியுமா அப்படின்னு தெரியாதுன்னா உனக்கும் தெரியாதா பூனார் தாம்போன் அப்படின்னு ஆறு தான் அண்ட ஒரு பூனார் தாம்போன் அப்படின்னு சரி அவன் வந்து சொல்லுவா அப்படின்னு அவன் பேசாது போயிட்டா அப்புறம் வந்து சரி அவளும் ஒன்னும் சொல்லிவிட்டா அவளும் தெரிஞ்சுட்டா நீ இப்ப வந்து எனக்கு சொல்லணுமே எனக்கு தெரிஞ்சாதானே நமக்கு நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு இஷ்டவரம் வீ வீமகாதேவி ஆம்பளையாளுக்கு அக்கா பிள்ளைன்னு சொன்ன நாளைக்கு அவளுக்கு நூறு மார்க் போட்டுட்டேன் அவன் பஸ்லாசில் பாஸ் பண்ணிட்டா இப்ப உனக்கு மார்க் போடுறதுக்கு இந்த மாதிரி நீ பரீட்சை வைப்பான் சொன்னியானா உனக்கு நூறுக்கு நூறு மார்க் வந்து பஸ்ட் கிளாஸ்ல பாஸ் அப்படின்னுட்ட அவன் இன்னமும் மறக்கல நாளைக்கு மறக்கல அது வந்து வீடு இது வீடு வச்சு எடுத்துன்னு போயிருக்கான் அவன் அதுக்கு சொல்லணும்னு அந்த இதுல வந்து வாதிம தர்ம சமாஜத்துல வந்து பார்த்தேன்னா அவங்க மாமா மொழியூர் தான் பிராட்டி அது அது இந்த இதுல குத்தாவத்துட்ட குத்தாவத்துல அந்த அப்போ இது பட்டம்பட வேஷம் விட்டுக்கிட்டு வந்துட்டா வந்த நாளைக்கு அவன் மிச்சத்துல படுத்துன்னு தூங்குறான் இவர் கொட்டாய்க்கு கூப்பிடு அந்த கொட்டாய்க்கு ஜலம் வைக்கிறோம் அது இந்த மறுபடி இந்த நம்ம காரியங்க மலிடி சாதி அவ புள்ள அந்த அவன் வந்து மிச்சத்துல படுத்துன்னு தூங்குறான் இவர் கொட்டாய்க்கு ஜலம் வைக்க கூப்பிட்டு அவன் தூங்கின்னு இருக்கான் கிடு கிடுன்னு அந்த இருந்த வரகெல்லாம் அப்படி வச்சு வரலியை வச்சு அழகா மூடி அவனை வச்சுட்டு போயிட்டான் வச்சுட்டு போன நாளைக்கு அவன் எல்லாரும் என்ன செஞ்சிருக்கா இவர் வந்து வைக்க ஆயிடுது ரெண்டா எட்டு மணி ஆயிட்டான் தட்டி கிண்டு வந்து இருக்கிறானா இது ஒத்துணியுமே காணுமா வை வை வைன்னு வையிறானா யார் என்ன மூடினது என்ன செஞ்சது இந்த மாதிரி வரலியை வச்சு மூடுறதோ பார் சொல்றேன் அப்படின்னு உடனே பெரிய வாட்ட போய் சொல்றேன் பார் அப்படின்னு பெரிய வாட்ட வந்து சொன்ன அது நான் மூடினா நீ என்ன செய்வா மூட மாட்டான் அப்படிங்கிற இல்லப்பா நீ களைச்சி போய் பட்டம் பட வயசுல அழிஞ்சிட்டு வந்து படுத்துட்டு இருக்கேன் உன்னையும் விழுப்பக்கூடாது உண்மையிலேயோ வெயில் அடிக்கிறது அது எனக்கு மனசுக்கு ஒருக்கல அதனால நாலு கொத்தி வரக வச்சு வரலி வச்சு ஒன்னு மூடி வச்சு அப்புறம் நீ எது சொல்ல முடியும் அப்புறம் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு நான் ஒன்னு ஒன்னு ஆறோன்னு நினைச்சிருந்தேன் நீங்களா அப்படின்ட்டு போயிட்டான் இப்போ பிள்ளைடி பங்கட்ராமனுடைய அக்கா ரெண்டு பேர் அவ அவ புள்ள அது ஒட்டாங்க அடுகுன்னு ஒருத்தா இருப்பான் அவனை கூப்பிடுவேன் அவன் ஏன்னு கேட்டா கேட்கலன்னு வச்சுக்கோ அவனும் கொட்டாய்க்கு ஜலம் வைக்கிறோம் ஒட்டங்காடு 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 தாளம் போடுறாங்க இதும்பர் பரியாசம் பண்ணி இதும்பர் 
அதுதான் இந்த கிஷாவத்தாரம் தான் இது ஒரு அவதாரம் தான் சொன்னா போறாது அவ்வளவு எப்ப ஏற்பட்ட மனக்கலேசமும் அவரை பார்த்த மாத்திரத்துல அந்தண்டு போயிடும் ராஜாமணி போயிருக்க ராஜாமணி மாமா போனதும் ஏழு நாட்டையில ஏழு நாட்டா இருக்க உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு எனக்கு ரெண்டு நாட்டை தான் கம்பீர் நாட்ட ஒன்னும் நாட்ட ஒன்னு தான் தெரியும் அது சொல்லலட நான் சொல்ற நாட்ட வேற நாட்ட அப்படின்னு பாகவத நாட்ட கூத்து நாட்ட டிராமா நாட்ட அப்புறம் வந்து பஜன நாட்ட அப்படின்னு ஏழு நாட்டையும் அவர் சொல்லிவிட்டார் சொல்லிவிட்டு சிரிச்சு ரெண்டு பைசாத இருந்து விட்டார் அவ சொல்லிவிட்டு அந்த அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கிறதே ஒரு இவன் இந்த அவனுக்கு பேர் என்ன சொல்றது கம்மங்குத்தாடி ராஜாமணி மாமாவும் நிக்கிறேன் இந்த மூணு பேர் நின்று வர ஒத்துரும் இல்ல அங்க அங்க ஒரு வக்கீல் பொண்ணு அது கல்யாணமே பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறதுதான் அது கல்யாணமே பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறதுன்னுட்டு அவ அப்பாவும் அம்மாவும் இந்த மாதிரி கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிற அழைச்சின்னு வந்திருக்கேன் அனுகிரகம் பண்ணுவோன்னுட்டு இஞ்சி வாருங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியா அப்படின்னா மாட்டேன் அப்படின்னு ஏ மாட்டேன் அப்படின்னா மாட்டேன்னா மாட்டேன்னா அப்படின்னா நான் சொன்னா சொன்னது தான் நான் சொன்னா சொன்னது தான் பண்ணிட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்ட்டு சொன்ன அழகே அது அவர் வக்கீல்லாம் வந்துட்டு போயிட்டார் உடனே கல்யாணம் நிச்சயம் ஆயிடுச்சேன் அதுன்னு அது சாரிசியம் உடனே இந்த பீதாம்பரம் வந்துட்டான் பீதாம்பரம் வந்த நாளைக்கும் வந்து நான் பாம்பு க வர வழி பேன் நூலை போட்டு இதை செய்வேன் அது செய்வேன் நீ ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் உனக்கு பணம் வேணும்னா வாங்கிட்டு போ இதெல்லாம் ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் எனக்கு தெரியதில்ல பாட்டான்னு விட்டார் ஆனை மட்டும் சொன்னார் கேட்க மாட்டேன்னு விட்டான் கிடுக்கிட்டு வந்து செல்லமாலை கூப்பிட்டார் அந்த தம்பாளத்தை விடுவேன் இந்த தட்டை போட்டு பட்டை போட்டு மூடுன்னார் மூடி சொன்னேன் மூட சொல்லிட்டு உட்காந்துருந்தேன் அதுக்குள்ள வந்து காசு இது குங்குமம் விபூதி பழம் எல்லாம் அந்த தட்டுக்குள்ள வந்துடுச்சு தட்டுக்குள்ள வந்த நினைக்கும் அவனும் நிற்கிறான் அந்த பிதாம்பரமும் அதை எடுக்க சொன்ன சில மாலையே எடுக்க சொன்னேன் எடுத்தா எடுத்தது துணி இருந்தது அந்த பீதாம்பரம் நமஸ்காரம் விட்டு நீ பாம்பு வேண்டாம் பல்லி வேண்டாம் நீ போயிட்டு உனக்கு என்ன பணம் வேணுமா வாங்கிக்கோ அப்படின்ட்டு இந்த ஒரு ரூபா பணத்தை உண்டிலேயே போட சொல்லி அவளை எல்லாரையும் அந்த குங்குமாதெல்லாம் விட்டுக்கு சொல்லிட்டு இது பண்ணார் அப்படியெல்லாம் இருக்கிற பரமாச்சாரிய அளவா ஒரு தரம் அறிஞ்சிச்சு போறாது ரெண்டு தரம் சொல்லி போறாது அவரே சாரி சித்தி 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 தான் வருது இது போல அவர் இருக்கிற இடத்த விட்டு போக மாட்டேன் இவ்வளோ அவர் இருக்கிற இடத்துல தலை பண்ணிக்க மாட்டேன்ட்டா தலை வளர்ந்து போயிடுத்து அவரும் அவங்க நிற்கிற அது ஆடுற நிற்கிற அப்படின்னார் தர்சனம் பண்ண முடியாதான் அன்னைக்கே ஒரு நாள் தரிசனம் பண்ணாத இருக்க முடியாதான் அப்படின்னு உடனே வந்து சரி நாளைக்கு பண்ணிக்கிண்டு அப்படி கட்ட இருந்து தரிசனம் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது முப்பத்தி ரெண்டு பேர் ஆராதனை சிவாசாந்தில் தான் நடக்கிறது நடக்கிறதுன்னா ஒவ்வொரு பிராமணாளாக வரான் ஒரு ஒரு பிராமணாளாக வந்த நாளைக்கும் எல்லாரையும் எல்லாம் விசாரிச்சுட்டார் இன்னும் ஒவ்வொரு பிராமணா வந்திருக்கா வந்த நாளைக்கும் அம்மா எல்லாம் சவுக்கியமா இவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு தலைமை வச்சுன்னு இருக்கா அப்பா செத்து போயிட்டாரு தெரிஞ்சிருக்கு அப்பா அம்மா எல்லாம் சவுக்கியமா அப்படின்னு கேட்டு அப்பா காலம் ஆயிடுச்சு அம்மா அம்மா இருக்கா அம்மா தலைமை ருச்சிருக்கான்னு சொல்லப்படாதுன்னுட்டு அம்மா என்ன செய்யறா சகேஷிய எப்படி இவனுக்கும் வதர்ந்து இவருக்கு எல்லாரும் நாங்க நின்று இருக்க ஒருத்தராவது அந்த நின்றுல ஒரு பதிஞ்சு பேர் இருபது பேர் இருக்கும் சகேஷி அப்படின்ட்டு மெதுவா சொன்னா சரி 
அப்படின்னு கூப்பிட சொன்னார் ஆற பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு பசுமாடு கொண்டாருங்க அடிச்சம்பேட்டை போய் கொண்டா அப்படின்னு முப்பத்தி ரெண்டு பசுமாடு வந்துட்டு அத்தனைக்கும் வெண்பட்டு கொண்டாருங்க அத்தனைக்கும் குழம்புக்கு வள்ளி கொண்டாருங்க அத்தனை மாதிரி கொம்புக்கு பொண்ணு கொண்டாங்க எல்லாம் மடுத்து டாண்டா டாண்டான்னு வந்துட்டு அது அத்தனையும் வந்துட்டு வந்த நாளைக்கும் இது மாதுளம்பழம் பாம்பேலேருந்து வந்துருக்கு ரெண்டு பொட்டி மாதுளம்பழம் அப்புறம் அதுக்கு எத்தனை வேணுமோ அத்தனையும் எதுன்னு சாதம் இப்போ பிராமணாளுக்கு இப்படி சமைக்கிறதோ அப்படி சமைத்து கொண்டாந்துட்டு அப்படியே இந்த முப்பத்தி ரெண்டு இலையும் போட்டு அந்த முப்பத்தி ரெண்டு இதுக்கும் பரமாறி அந்த மந்திரத்தை சொல்லி இதை சொல்லி கூச்ச போட்டு எல்லாத்தையும் சேஞ்சு விட்டு அந்த பசுமாட்டுக்கு எல்லாத்தையும் வச்சு அது எல்லாம் சாப்பிட்டு விட்டு சாப்பிட்டு கூப்பிட்டுட்டு எல்லையெல்லாம் அந்த குளத்துல போடுவோம் போட சொல்லிட்டு எல்லாம் தீண்டு அப்படி கோபம் வந்தது தான் இந்த இந்திரனும் உதரணும் இருக்க முடியாது சந்திரனும் நினைச்சு பார்க்க முடியாது அவரை கோபத்துக்கு அவர் இப்படி சிரிக்கிறாருன்னா அந்த சிரிப்புல முப்பதை அறிச்ச சிவனும் அவரும் ஒண்ணும் சிரிப்புல நாமா அவ்வளவு சூக்மா அவர்கிட்ட நமஸ்காரத்தை தவிர சரணாகதியை தவிர அவர்கிட்ட ஒன்றும் பண்ணிக்க முடியாது பண்ணினா ஆம்டன் முடிக்கும் அவ்வளவுதான் அதை தவிர சரணாகதியும் அவரை நமஸ்காரம் பண்றதையும் தவிர அவர்கிட்ட நீயா சொல்லப்படாது நீயா பேசப்படாது வரலட்சுமிக்கு கல்யாணம் ஆனா எல்லாரும் நிற்கிறது எங்க ஊர் பேரும் நிற்கிறா எல்லாரும் நிற்கிறா வரலட்சுமிக்கு கல்யாணம் கல்யாணம்னா எத்தனை ரூபா ஆகணும் லட்ச ரூபா ஆகணுமா லௌகீகமா பண்ணா லட்ச ரூபா ஆகணும் வைதீகமா பண்ணா இன்னும் குறையும் அப்படின்னு அப்ப வைதீகம்னா என்ன லௌகீகம்னா என்ன அப்படின்னு இவருக்கு தெரியாது பாரு என்ன கேட்கற வைதீகம்னா வைதீகமா பிராமணாளை வச்சுக்கிண்டு மந்திரங்களை சொல்லி அவளுக்கு இதுன்னு சாப்பாடு போட்டு காரியத்தை பண்றது வைதீகமான்னு நினைக்கிறேன் அவர்கிட்ட பேச ரொம்பவே இருந்துட்டு பேசணும் கோர்ட்டில் கூட பேசி பிள்ளை அவர்கிட்ட பேச முடியாது அவன் வந்து அப்படியே வந்து அப்படின்னு அதுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் லௌகீகம் என்னன்னா அதனால லௌகீகம் என்ன அவளுக்கு கச்சேரி வச்சு கச்சேரி வச்சு கச்சேரி வச்சு பேண்ட் வச்சு மேலே வச்சு கச்சேரி வச்சு இன்னும் பெரிய இதில் தடபடலாம் பண்ணுறதுன்ட்டு இவன் சொன்னா எங்க ஐயா வாத்தியாரத்து மீனாம்பா இதுல சமாளிச்சவோ நீ தான் அப்படின்னுட்டா அம்மா நான் ஒரு லௌகிக்கு என்ன இதெல்லாம் சோடா குடிப்பா அது குடிப்பா இது குடிப்பான்னு சொல்ல முடியுமா அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது சொன்னா அதனால கச்சேரி வச்சு இதெல்லாம் வச்சு ரொம்ப விதர்ணியா பேண்டு மேலங்களா பரமாதமா வச்சு பண்றது அப்படின்னு இது வைதிக மந்திரத்தோட சரி சரி போயிட்டு வா அப்படின்ட்டு இது அந்த இதுல இருந்தார் பாருங்க அந்த இளையாத்த முடியல இளையாத்த முடியலன்னு இது அதுல இருந்த அதில் இருக்கிறத நானும் போயிருக்கேன் எல்லாரும் போயிருக்கு வந்து எல்லாரும் மணி பன்னெண்டு அந்த இது இது எடுத்துருக்கு டேப் எடுத்துருக்கு இந்த இதை இதை இந்த பாத பூஜை இதை இதே பல அந்த உள்ள வச்சு கேட்டுருக்காரு உள்ள இருக்கு அதுக்குள்ளேயும் செய்வா எல்லாரும் தூங்கி போயிட்டா நான் உட்காந்துருக்கேன் பூஜை அந்த வரலாம் தூங்கி போயிட்டேன் அங்கே என்ன வந்தார் சாணம் பண்ணிட்டு பன்னெண்டு மணி வந்தேன் இங்க எல்லாரும் ஒத்து எல்லாருமே தூங்குறவளா ஆறு இருக்கா காமு நீ இருக்கியா அப்படின்னு நான் இருக்கேன் நான் இருந்து வந்துருந்து நமஸ்காரம் இப்ப அங்க உள்ள வந்துட்டார் உள்ள ஒண்ணு வச்சுது அது என்ன என்னன்னு தெரியுமா நோக்குவா அப்படிங்கிறார் அவரை முடிச்சுட்டு இருந்தாரா தெரிய போறது அவரும் தூங்குறார் அப்புறம் வந்து நான் சொன்னேன் பாத பூஜை பண்றத தே கொடுத்துருக்கு நீ தூங்காத கேட்டுட்டு இருந்த இயக்கம் அப்படின்னு சரி விட்டு அது அதோட போயிடும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் இன்னும் எத்தனையோ நம்ம பண்ண இந்த அவர் சித்தி அடையிற மட்டும் இந்த இதுங்கிற மட்டும் இன்னொன்னு சொல்றது அவசியம் சொல்லி ஆகணும் சதா கா மகாகா சதாரா போயிருக்கேன் அவரை பார்க்கறதுக்கு குச்சியாத்து சரஸ்வதின்னு இருக்கா அவளையும் அழைச்சுக்கிண்டு அவ நான் பஞ்சாமி காசி மூணு பேரும் போயிருக்கோம் சதாரா போறச்ச இந்த புது பிரிவா இந்த இதுல இருக்க இந்த ஊரு அந்த ஊரு என்ன ஊரு புது இந்த ராம்நாத் இருக்கா இது என்ன ஊரு இங்க திருவட்டியூர் திருவட்டியூர்ல புது பிரிவா இருக்கா ஜெயத்ரிநாத அவர் உட்கார்ந்துருக்க நான் பிரசாதம் வாங்கிட்டு போகணும்ட்டு பூஜையெல்லாம் பார்த்துட்டு பிரசாதம் வாங்கணும்னு நீ 
பெரிய வாழ்க்கை மடத்துக்கு வரணும்னு அழு அப்படிங்க என்ன வந்து சொல்லிட்டு சரி என்ன கட்டாயம் நீ அழுதா வந்து அப்புறம் வந்து சரி என்ன பிரசாதம் கொடுத்தா போயிட்ட போய் இறங்கி இருக்கேன் புனாவில் ஒரு உத்தரையும் இருக்க முடியாதுன்ட்டு நீங்களும் இருக்க முடியாது அங்க அப்படின்ட்டு இந்த இது டெலிஃபோன் இது பண்றவன் அப்படின்னா நீ அழுகுன்னு பாருங்க அந்த வார்த்தை அழுக வந்திருக்கு 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 அப்படியே பஸ் முழுக்கும் அழுதுண்டேவே இருக்கேன் இத்தனை தூரம் வந்துட்டு போ இருக்க முடியாதுன்ட்டா என்ன செய்யுமா அப்படின்னு போய் அழுங்கி அப்புறம் சாணங்கள்லாம் பண்டி கண்ணி எல்லாம் செஞ்சுட்டு அந்த பொறியை அந்த மாமாவை கொண்டு வச்சு நானும் வச்சேன் பொறியை கொண்டு வச்ச நாளைக்கு பே பொறியை கொண்டு இவ்வளோ முழுக்க பெரிய வாழை தவிரவே அவளுக்கு வேற கிடையாது கொண்டு வச்சுட்டு வச்சுருந்தது இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்க முடியாதுங்கிறா இருக்க அவர் வந்து இங்கேயே தேவி மகாத்மிய பா பாராயணம் பண்ணி ஒன்ன வந்து சிற்றுருட்சிக்கு என்ன அழிச்சுன்னு வந்திருக்காரு சரின்னு சொல்லிட்டு அப்போ வாஞ்சி மாமா அங்கே இருந்தாரா ரூம் எல்லாம் பார்த்து கொடுக்க சொல்லிவிட்டேன் ரூம் எல்லாம் பார்த்து கொடுத்து இருந்துட்டு இருந்தது எம்எஸ்அப்பா தான் அண்ணமாச்சாரி இது பண்ணி டே இதுவும் கொண்டு வந்து வந்திருக்கா கொண்டு வந்து வந்தால் அவர் என்ன அந்தண்டே இந்த நிமில இந்தண்டே இந்த நிமில காஷ்டமாகணும் அப்படி இருக்கிறது அவன் மூணு நாள் இருந்து பார்த்தா அப்புறம் வந்து இந்த தியாகராஜன் இப்போ சந்யாசம் வாங்கிட்டு தான் கொடைக்கால் ஆ அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு பெரியவா எப்போ பேசுகிறாளோ அப்போ சொல்லி அனுப்புங்க வந்துட்டு போயிட்டான் அவள் போயிட்டா வசந்தன்னு ஒருத்தன் வந்தான் அவன் வந்து பதினாறு வயசுலேயே ஜ ஜட கணம் எல்லாம் பாஸ் பண்ணி இது நம்ம சதம்பரம் அவன் வந்திருக்கான் அவன் வந்ததும் அவனை சரஸ்வதி பூஜைக்கு பூஜை பண்ண சொல்லிட்டேன் ஜாடையா அவன் பூஜை பண்ணுறதுக்கு இருந்துட்டான் அப்புறம் வந்து இந்த இவாள் அவன் பாம்பேயில் இருந்த வாழ்ல வந்த அவள் நூறு பேருக்கு சமையன் விட்டு உங்கள் ஜாடை கட்டிவிட்டேன் நூறு பேருக்கு அவள் சமைச்சிட்டு எல்லாம் செஞ்சுட்டா சரஸ்வதி பூஜை அப்புறம் மாதமாக நடந்துச்சு அப்புறம் மறுநாளுக்கு விஜயலட்சுமி விஜயலட்சுமி பூஜை ஆச்சு இந்த புது பரிவா சொன்னதும் நினைவு வந்துட்டு அப்புறம் என்ன செஞ்சேன் வந்தனம் பண்ணிவிட்டு நான் பெரியவா மடத்துக்கு வரணும் பெரியவா லோகமெல்லாம் சேமாக இருக்கணும்ட்டு அங்கே அவள் எங்களை அவள் மடத்தை விட்டுட்டாக்க அப்புறம் ஆறு வந்து இதுவாக பார்க்க முடியும் நீங்கள் வரணும் அங்கே வந்து இருக்கணும் வங்கரப்பானை இல்லாட்டா சாதம் எப்படி குறிக்கும் நீங்கள் இல்லாட்டா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொன்ன நாளைக்கு அந்த கோலாபூர் ஒவ்வொரு ஆடிட்டார் இந்த பாட்டி யார் இவ்வளோ அழகாக பேசுகிறார் இந்த பெரிய வாழ்த்த நம்ம பாத்துக்கு வந்துட்டு வரணும் நீங்கள் வந்து அப்புறம் பார்த்துக்கு போயிடுச்சு அப்போ வந்து சொல்லி இதுன்னு உடனே இதுக்கு வந்துட்டார் கர்நூல் வந்தார் பாருங்க அவர் எது இது நான் சொன்னதுக்கு நான் வரும் புது பரிவாரோடைய வாக்கு பலிச்சு போயிடுச்சு வந்துட்டார் அப்புறம் கர்நூலில் இருந்து மடத்து கொண்டுட்டார் சரியா போயிடுச்சு அவர் சாக்கு கிடைச்சது கிடைச்சது குடலூர் சாஸ்திரிகள் நுட்டு அவர் என்ன செஞ்சிருக்கார் பெரியவா வந்து போதும் வந்து உட்காந்துடுவார் உட்காந்துதான் அவர் சொல்லுவார் 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 அப்படியே பாகவதம் சொல்லிட்டு சொல்லு ஒரு நாளைக்கு பார்த்தார் மணி ஆறு ஆக போகுது சொல்லிட்டே இருந்தேன் என் கூட அங்க எதுல உட்கார்ந்துருக்க அப்படின்னு சொல்றேன் ஜாக்குன்னு சொல்லிட்டே இருந்த வந்துரு அப்படின்ட்டு அது இந்த இது உடனே இது அவர் வந்து இது பண்ண உதவணும் பாஷி பாடம் பாஷி படம் ஆச்சிக்காத இருக்க மாட்டேன் வாஞ்சி மாமா இன்னும் ரெண்டு பேரும் வச்சுட்டு பாஷி பாடம் ஆச்சுருக்க கணேஷ் இறங்கி என்ன செஞ்சார் அப்புலு ராம்சோர ரெண்டு பேரையும் அழிச்சுட்டு பெரும் விதமாக பிச்சைக்கு கொண்டு வந்துட்டா போல சந்தோஷம் அப்படின்ட்டு வந்தார் அங்கே வந்த நாளைக்கே இவர் வந்து பாஷி பாடம் நடத்தின்னு இருக்க நடத்தின்னு இருக்கிறத அப்புறம் ரெண்டு இவா அதை நடத்தி அவா ரெண்டு பேரும் வந்ததுதான் உட்காருங்க வந்துட்டு கணேஷா வா உட்காரு உனக்காகத்தான் நான் காத்துன்னு இருக்கேன் கதை சொல்ல 
அப்படின்ற அவர் வந்து உட்கார்ந்து சொல்லிட்டு ஒரு ராஜா இருந்தா பாஷி படுத்த அப்படின்னு நினைச்சிருந்தார் ஒரு ராஜா இருந்தா அவன் தோட்டம் போட்டு ராணிக்காக பெரிய தோட்டம் போட்டு ரோஜா பூ வச்சான் அந்த ரோஜா பூ கந்தர் வச்சுக்கெல்லாம் பூ அப்பப்போ பறிச்சின்னு போயிடும் பறிச்சின்னு போயிடுச்சு இந்த ராஜா பார்த்தா ராணி அழுதா இன்னைக்கு பூவே இல்லை அவரோ பறிச்சின்னு போயிட்டான் சரி அப்படின்னு சேவு எல்லாம் போட்டு அவர் சே கந்தர்வனம் என்ன பிடிக்க அப்போ சேவு ஒன்னால முடியுமா முடியாது அப்போ சொல்லிட்டு நீ நாளை தினத்துக்குள்ள நீ கொண்டு வராட்டா எல்லாருக்கும் சிறைச்சேதம் அப்படின்னு விட்டான் ராஜா சிறைச்சேதம்னு சொல்லிட்டான்னாக்க எல்லாருக்கும் சிக்குன்னு வைய ஒரு பையன் ஒருத்தம் போயின்னு இருந்தான் அவனை கூப்பிட்டு ஒரு குடலையை கொடுத்து கூண்டு வண்டி கொண்டு வந்து அதுக்குள்ள உட்காச்சி வச்சு இத்தனை ரோஜா பூ இங்க இருந்து கொண்டு வந்து அவன் வாயில துணிச்சு திருநங்க திருநாப்பில் வச்சு ராஜாட்ட கொண்டு விட்டுட்டான் ராஜாட்ட கொண்டு விட்டு இவர் சொல்றார் கதை அவர் கணேசி இருக்கு கொண்டு விட்டுட்டான் கொண்டு விட்ட நாளைக்கும் அவன் என்ன செஞ்சிருக்கா அந்த ரோஜா பூ இது கொண்டு வந்துட்டே ஆழ கையும் இதுவா கொண்டு வந்துட்டு அந்த பையனை கூப்பிட்டேன் ராஜா என்ன அப்படின்னா நான் வந்துட்டு இருந்தேன் இவா எல்லாருமா பயம் முடிச்சு இந்த வண்டியில் உட்காருன்னா ஒரு குடலையை கொடுத்தா பூவை வாயில் துணிச்சா இதான் எனக்கு தெரியும் விட்டு போயிட்டான் அப்படின்னு சொன்ன நாளைக்குமே ராஜாக்கு கோபம் கொடுத்து எல்லாத்துக்கும் என்ன ஆக்கியம் பண்ணுமோ பண்ணிவிட்டேன் இன்னொரு கதை சொல்றேன் டா நோக்கு உட்காரு அப்படிங்கிறார் உட்காருனா அந்த ஒரு குறுக்கள் இருந்த அந்த குறுக்கள் என்னன்னு கிட்டக்க இந்த பூஜை பண்ணிட்டு இருப்பார் ஒரு நாளைக்கு அவருக்கு ஏதோ ஒரு பந்து கழகத்துக்கு போத்தக்கணே ஆயிட்டு அவர் பையனை கூப்பிட்டு நீ வந்து பூஜை பண்ண நான் நாளைக்கு வந்து விடுறேன் அப்படின்னு லிங்கத்தின் தலையில பேஷ்டி உணர்ச்சி இருக்கு இந்த பையன் பூஜை நெஜ பக்தி அவர் கல்லு நினைக்கிறவர் இவன் நெஜமாக பக்தி பண்றவன் என்னோட அது சுவாமி மேல எப்படி ஏறுறது நம்ம என்னமா இதுங்கிறது இந்த பேஷ்டியை ஒழுக்கணுமே அப்படின்ட்டு ஒரு வாழைப்பழ தோழிக்கு அது மேல போட்டான் நோக்கு இந்த கதை திரும்போ அப்படிங்கிற போட்டா போட்டா போட்டு ஏறுனா படாரு சறுக்கி விழுந்தா அப்பா இப்படி வந்து என்ன சறுக்கி விழ முடியா பண்ணிட்டு ஊருக்கு நடா அது சாமி நமக்கெல்லாம் கல் இல்லையாடா கல்லு கழுவுறோம்னு நினைச்சு நீ கழுவி இருக்கணும் அப்படின்னா புரிஞ்சுதா சரி சரி அது அவளெல்லாம் அழிச்சின்னு வந்திருக்கேன் அவளுக்கெல்லாம் பாசி பாடம்னா என்ன தெரியுமா நட்ட நடுப்பில் அழிச்சின்னு வந்திருக்கேன்னு கேள்வேன் சரி அவளை எழுத முடியுமா ராமதர அவளெல்லாம் நீங்கள் எல்லாம் வாங்குவோம் அப்புறம் வந்து மத்தியானம் தரிசனம் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு அவளுக்கு இதுன்னு வந்துருந்து போ சொல்லிட்டு அந்த பாஷி பாடத்தை முடிச்சு அவளை அப்புறம் வந்துருக்கு சொன்னேன் அந்த மாதிரி சாமர்த்தியம் இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு வீரம் தீரம் எல்லாம் இருக்கணும் இங்க கொஞ்சம் நாகங்குடி நாகராஜன்னு பேசு எங்க இந்த வாத்துல பிடிச்ச அது ஆகி இந்த ஒரு அவருக்கு எல்லா சித்தியும் தெரியுமோ ஒரு சித்தின்னு இல்லையே அவரு சித்தி ஆச்சரிய சித்தி இந்த கண்ணர் வந்து அந்த யோகத்தினால இத்தனாம் பரிசு இவ்வளவுன்னா இவ்வளவோ அத்தனாம் பரிசு அத வேற ஏதாவது இந்த சினிமா எடுக்கிற பேர் எடுக்கலாம் இதை விட நம்ம மொழி வச்சு பார்த்து தரு அப்படியே நிஷ்டையில் இருக்கார் அப்படியே உத்தரம் அந்தந்த பொம்பளை இந்த வர முடியல ஒரு ரெண்டு பையன் வந்து அங்க கனம் ஜடையும் பொழிஞ்சு தள்ளினா அப்படியே முடிச்சுட்டு வந்து அனுகிரகம் பண்ணி பிரசாதம் கொடுத்தார் ஒரு அதான் சொல்றேனே எத்தனை எத்தனை இதுன்னு கணக்கு இல்ல நான் எப்படி சொல்லுவேன் சொல்லுங்க நீங்க தான் என்ன கேட்கணும் நீங்கள்லாம் எத்தனையோ பார்த்துட்டு போயில எத்தனையோ கேட்டு போய் நான் பார்த்ததுங்கிறது ஏதோ இந்த பதினாறு வயசுல வேணா பண்ணதுக்கா இந்த ஐம்பத்தஞ்சு வரைய சிசு வரையும் அவர் பூஜை பண்ணிட்டு அவர் தியானம் பண்ணிட்டு ஏதோ காலை ஓட்டுறேன்னே இதுதான் அவருடைய கிருப்பை எனக்கு இங்கதான் நம்ம ஊர்ல ஆமா அது டெல்லியில என்ன நேற்று அந்த ராம் ஜெய் சொன்ன பேர்காலம் டெல்லிக்கு எல்லாரும் பேர்காலம் இவர் ஒரு அண்டர்கு உண்டாம டில்லியில இருக்குமா ஊர் இடத்துக்கும் இவர் அண்டர்கு உண்டு உட்காந்துக்கிண்டு ராம் வாசப்படியில நிற்கணும் நீ ஆனா நீ பயப்படப்படாது விழுங்கப்படாது ஓடப்படாது அண்ணன் நகரப்படாது என்னென்ன என்ன நடந்ததுன்னு எங்கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னு கர்ணயோகம்னு ஒன்று ஒரு யோகம் 
அது மந்திரச்சித்தி பண்ணார் உடனே வந்து இந்த மந்திரத்தை உச்சரிச்சதும் தலையும் இப்படி வந்து விட்டான் கையும் இப்படி போயிடுத்தான் காலும் இப்படி போயிடுத்தான் இவருக்கு ஒரு வெதர் தான் என் சொல்லியிருக்காரேன்னு இருக்காராமே தவிர இவரால் இருக்கவே முடியலையா அப்புறம் ஒரு மணி ஆனதும் சரியாக போயிட்டான் தூங்கி வந்து நபல வந்து என்ன நடந்தது சொல்லு பார்க்கணும் அப்படி இந்த மாதிரின்னு சொன்னதும் அந்த மந்திரத்தை உடனே யமுனையில் போய் ஸ்நானம் பண்ணி வயிற்று வந்துட்டியா நமஸ்கார் பண்ணு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க சௌரியமாக இருக்கணும் அப்புறம் வந்து அந்த அந்த மந்திரத்தை விட்டுட்டாங்க இப்படி ஒவ்வொரு மந்திரங்களையும் பரிசோதிச்சு அது எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கின்றது விட்டு விடுவோம் அதுதான் கர்ண யோகத்தினுடைய இது இது வந்து ம அவருக்கு தெரியாததே கிடையாதது தஞ்சாவூர்ல தஞ்சாவூர்ல பொண்ணு மோளதாரத்தோட வந்து அதுதானே நாயனா இவரும் வர்றார் புது பிரிவா வர எல்லாரும் வர்றா வந்துட்டு இருக்க நானும் இந்த மேளம் பாட்டுன்னா இன்னுமே அவர் பெரியவாளுக்காக வாங்குறது இப்படி வந்து இப்படி வந்து இப்படி வந்து நானும் வந்துட்டே இருக்கேன் காமு மேளதாளத்தோட வந்துட்டே இருக்கேன் அப்படின்னா அப்புறம் எல்லாம் எல்லாரும் இன்னும் எத்தனை இருந்தாலும் அதான் சொல்ற இன்னைத்தான் அவரையும் பார்த்து கேட்டு சேஞ்சதுக்கு நெல்லுக்கு ஜி அடைக்கணும் அதான் எனக்கு அதுதான் இப்போ ஒரு மனசுல நிற்கிறது என்னன்னா நெல்ல கதி பொறுத்தே அதை இமிச்சிக்காது நல்லபடியா அவருடைய பாதார விண்டத்துல சேர்த்துக்கணும் என்ன சியாங்க ரகுநாதி அம்புஜோச்சி அலம் ராதையாம வெங்கடராம 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 தேசிகவரம் கேளதி மம்ம ஹிரையே சீவாம கேளதி மம்ம ஹிரையே சீவாம கேளதி மம்ம ஹிரையே சீவாம கேளதி மம்ம நகரவிகாரி பரமகம் சாம் சாம் ராஜோதாரி பரமகம் சாம் சாம் ராஜோதாரி சத்தியான நந்த சரி